உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் அதோடைய ஷேப் அவர் ஓரம் பண்றாரு ரவுண்டா இருக்கும் மேல வந்து தட்டையா இருக்கும் சரியா கீழே பாட்டம் பிளாட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி மேல ஒரு டூம் இருக்கும் இதத்தான் அவரு இந்த கடிதத்துல விவரிச்சிருக்காரு வேட்டுக்கிறவாசிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டோம்னா இந்த ஹியூமன் ஆர்ட் ஷேப்ல இருப்பாங்க ஒரு தலை ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இருக்கும் அவங்க வந்து நாலு அடி உயரத்துல இருந்து பத்து அடி உயரம் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க பேசிக்கா ஆமா சிலருக்கு முடி இருக்கும் சிலவங்களுக்கு முடி இருக்காது சில வேற்றுக்கிரகவாசிங்க பார்க்கறதுக்கு மனிதர்கள் மாதிரியே இருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு என்னடானா நூற்று கணக்கு இல்லை ஆயிரக்கணக்கான பைலட்டுங்க பறக்கந்தட்ட பாத்திரா சொல்கிறாங்க அதை வீடியோ எடுத்துருக்கிறாங்க அதில் மூணு வீடியோவை நைன்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அமெரிக்கா கப்பல் படையே வெளியிட்டுருக்கு பறக்கும் தட்டு உண்மையாக பொய்யான்ற ரகசியம் இருக்குல்ல அதோடைய வேலை என்னன்னா நாலாயிரம் லட்சம் கோடி இந்தியாவை இருபது தடவை விலைக்கு வாங்கலாம் அதனால தான் நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் இந்த உண்மையை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்லி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காகத்தான் நாங்கள் வந்து முதலமைச்சர்கிட்ட உங்கள் ஆதரவு கொடுங்க நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் இதை ஒன்றும் நாங்கள் பெரிய அளவில் பண்ண முடியும்னு சொல்லி மனுவெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் பறக்கும் தட்டுக்கு வரலாறு இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்ஷியட் ஹிஸ்ட்ரி தனியாக பறக்காது சில நேரம் கூட்டம் கூட்டமாக பறக்கும் மூணுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் அப்படியே ஒன்றா பறக்கும் முக்காவாசி சவுண்டே வராது இத்தனை வருஷம் அவரோட ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து இருக்குன்னு சொன்னீங்க டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளவோ டெவலப் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ இத்தனை வருஷத்துல கண்டிப்பா இதை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க எவ்வளவோ சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க எவ்வளவு விஞ்ஞானம் வந்து வளர்ந்துருச்சு ஆனா பெரிய அளவுல இதை பத்தி ஒரு எந்த ஒரு இதுமே வரலையே சரி ஒரு <laughs> ஆராய்ச்சிகளும் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு வேற்றுகிரக வாசிகள் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் பார்த்திருக்கேன் என்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு முப்பது வருட யூஎஃப்ஓ ஆராய்ச்சியாளர் சபீர் ஹுசைன் அவங்க அவங்ககிட்ட ஏலியன்ஸை பற்றி நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு என்னோட முதல் கேள்வியை வந்துட்டு பறக்கும் தட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத விடவும் பறக்கும் தட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஏன் அமெரிக்காவே வந்து செயல்படுத்தி இருக்கக்கூடாது அமெரிக்காவை வந்து ஏன் ஏவி விட்டுருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க உண்மையிலே பறக்கும் தட்டு இருக்கா அது அமெரிக்கா தான் ரெடி பண்ணி அனுப்புதா இது நல்ல கேள்விங்க ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என்ன தெரியுமா சில பேர் பறக்கும் தட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அவங்க ஒரேடியாக மறுத்துடுறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பறக்கும் தட்டு இருக்குப்பா ஆனால் அது வந்து வேற்றுக்கிரக வாசிங்க செய்யலை அது வந்து அமெரிக்க இராணுவமே செய்யுது செஞ்சு உலகத்தில் பல பகுதிகளில் பறக்க விடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஆ இந்த இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அமெரிக்காக்காரன் நிலாவில் இறங்கி ஏற்கனவே நடந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் மார்ஸில் வந்துக்கிட்டு அவன் ரோவர் இருக்குது ப்ளஸ் அவன் ஹெலிகாப்டர் பறக்க விட்டுருக்கான் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் செஞ்சிட்டான் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டான் சாட் ஜிபிடின்னு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செஞ்சுருக்கான் இன்றைக்கி இந்த லெவலில் இருக்கான் அமெரிக்காக்காரன் இதை தவிர விமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் ஒன் ஒன் செவன் ஏ அப்புறம் பி டூ பாமர்னு ரெண்டு விமானங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்குது ரெண்டுமே பல ஆயிரம் கோடி ரூபா மதிப்பு உள்ளது ரேடாரில் தெரியாது அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த விமானங்கள் இவ்வளோ அமெரிக்காக்காரன் வச்சுருக்கான் அதனால் அவையே ரகசியமாக பறக்கும் தட்டு செஞ்சுருக்கக்கூடாது இதுக்கு சொல்கிறாங்க சில பேர் கரெக்ட் நியாயமான கேள்வி நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல இந்த சப்ஜெக்டோடய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஐஏஎஸ் பா பா மாணவர்களுக்கு நான் வந்து வரலாறு பாடம் நடத்திருக்கேன் அதனால் தனி நபராக இருந்தாலும் சரி ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி வரலாறு முக்கியம் ஓகே அதே மாதிரி பறக்கும் தட்டுக்கு வரலாறு இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்ஷியட் ஹிஸ்ட்ரி நவீன கால வரலாறுன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஆரம்பிக்குது ரெண்டாவது உலக போர் ஆரம்பிக்கும் போது இது சேர்ந்து ஆரம்பிக்குது 
பழங்கால வரலாறுன்றது அதுக்கு முன்னாடி பல ஆயிரம் வருஷம் போகுது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வருஷம் போகுது அந்த வரலாறு அந்த வரலாற்றுல தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு பட் அந்த அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் இப்போ இன்னைக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இருந்து இந்த நவீன கால வரலாறு ஆரம்பிக்குதுல அப்போ நீங்கள் அதை பற்றி முழுசாக படிக்கணும் படித்தாத்தான் இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கும் இப்போ முக்கியமாக வந்து அமெரிக்காக்காரன் ஏன் செஞ்சுருக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறீங்களே இப்போ அவங்களுக்கு பதில் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது அந்த பதிலை வந்து அமெரிக்க விமானப்படை தளபதி ஜென்ரல் நேத்தன் ட்வைனிங் அவர் தான் பதில் சொல்ல போகிறாரு அவர் வந்து மூணு ஸ்டார் உள்ள தளபதி அவர்கிட்ட ரெண்டு ஸ்டார் உள்ள ஒரு தளபதி கேட்குறார் சீனியரை பார்த்து சார் எங்கள் பைலட்டுங்க அடிக்கடி வானத்தில் பறக்கும்போது விமானத்தை பார்க்குறாங்க பறக்கும் திட்டம் பார்க்குறாங்க அதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க இது உண்மையாக போய் நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு கேட்குறாரு அதுக்கு இந்த மூணு மூணு ஸ்டார் தளபதி நேத்தன் ட்வாயினிங் அவருக்கு பதில் சொல்கிறாரு இதுதான் அவர் எழுதின கடிதம் அப்போ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இமெயில் கிடையாது அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி கடிதம் தான் எழுதுவாங்க எழுதி இது டாப் சீக்ரெட் இன்னு கிளாசிஃபை பண்ணி கவரில் போட்டு பத்திரமாக அனுப்பி வைப்பாங்க இதெல்லாம் மிக முக்கியமான இராணுவ கடிதங்கள் ஓகே இன்னைக்கு அமெரிக்க அரசாங்கம் இதை வெளியிட்டுருச்சு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்துக்கு கீழே ஆனால் இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டது நாற்பத்தி ஏழில் செப்டம்பர் மாதம் அந்த கடிதத்தில் இந்த மூணு ஸ்டார் தளபதி ரெண்டு ஸ்டார் தளபதி கிட்ட சொல்கிறாரு உங்கள் பைலட்டுங்க பார்த்து தான் சொல்கிறீங்கல்ல ஆ த ஃபினாமினான் ரிப்போர்ட்டட் இஸ் சம்திங் ரியல் அண்ட் நாட் விஷனரி ஆர் ஃபிக்ஷியஸ் த ஃபினாமினான் ரிப்போர்ட்டட் இஸ் சம்திங் ரியல் அண்ட் நாட் விஷனரி ஆர் ஃபிக்ஷியஸ் அதாவது உங்கள் பைலட்டுங்க பார்த்தது நிஜம் அது கற்பனையோ கதையோ அல்ல சொல்லிட்டு ஆ அதுக்கு வந்து முக்காவசி இந்த டிஸ்க் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி தட்டு வடிவத்தில் தான் இருக்குன்றாரு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஷேப் அவர் விவரம் பண்ணுறாரு ரவுண்டாக இருக்கும் மேலே வந்து தட்டையாக இருக்கும் சரியா கீழே பாட்டம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு டூம் இருக்கும் இதை தான் அவர் இந்த கடிதத்தில் விவரிச்சிருக்காரு இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் செப்டம்பர் மாதம் எழுதப்பட்ட கடிதம் சரியா அப்புறம் சொல்கிறாரு தனியாக பறக்காது சில நேரம் கூட்டம் கூட்டமாக பறக்கும் மூணுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் அப்படியே ஒன்றா பறக்கும் முக்காவாசி சவுண்டே வராது சரியா நம்ம விமானங்களோட ரொம்ப வேகமாக பறக்கும் அதே சமயம் நம்ம விமானங்கள் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அது உடனே அந்த இடத்த விட்டு போயிடும் அது மட்டும் கிடையாது அது சில நேரம் வானத்தில் ரோல் ஆகிக்கிட்டே போகும் அப்படி சொல்கிறாரு ஓகே இது எல்லாத்தை விட முக்கியமாக அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இதை பற்றி நாம் ஒரு ஆய்வு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி விமானப்படையினுடைய உளவு பிரிவு இருக்கு அந்த உளவு பிரிவு விஞ்ஞானிங்க இதை பற்றி ஆய்வு பண்ணணும்னு சொல்லி உத்தரவு போடுறாரு ஓகே உத்தரவு போட்டால் என்ன நடக்குது ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பித்தோடனே ஆய்வு பண்ணி முடித்து ஒரு ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணுறாங்க சரியா அந்த ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் அப்போது விமானப்படை தளபதி இருக்காரு ஜென்ரல் ஆயிட் வேண்டன்பர்க் அவர் பேர் இன்னைக்கு அவர் பேரில் ஒரு விமானப்படை தளம் இருக்கு அமெரிக்காவில் வேண்டன்பர்க் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ்னு அந்த தளபதி வேண்டன்பர்க் கிட்ட போய் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறாங்க ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணது அமெரிக்க விமானப்பட உளவு அதிகாரிங்க உளவு விஞ்ஞானிங்க அவங்க யாரை விசாரிக்கிறாங்க விமானப்பட பைலட்டுங்களை நிறைய பேரை விசாரிச்சு அதை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணுறாங்க அந்த ரிப்போர்ட் பேர் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் ஓகே அந்த ரிப்போர்ட்டில் போய் சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் விசாரித்து பார்த்ததில் இது வந்து வேற்று கிரகத்தில் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு இதை பார்த்த உடனே அந்த தளபதி கோவம் வந்துடுது ஆமாம் அவர் வந்து அன்றைக்கி ஒரிஜினல் கேப்டன் விஜயகாந்த் டைலாக் மாதிரி தமிழில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை பறக்கும் தட்டு வேற்று கிரகத்துலன்னு வருது அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லாத இந்த ரிப்போர்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடு இன்னும் சொல்லிடுறாரு ஓகே இதெல்லாம் நடக்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஓகே இப்போ சொல்லுங்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அமெரிக்காக்காரன் நிலாவுக்கு ராக்கெட் விடலை சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் செய்யலை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார் ஜிபிடி எதுவும் செய்யலை அப்போ அமெரிக்க இராணுவம் யாருக்கு தெரியாமல் ரகசியமாக அதை பண்ணாங்க இப்போ புரியுதா நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே அப்போ அப்படி இருக்கும்போது கிட்டத்தில் வர்றதெல்லாம் அமெரிக்க இராணுவம் தான் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்போ நாற்பத்தி ஏழில் யார் செஞ்சா ஏன்னா அவங்க ரிப்போர்ட்டுடைய சாரம்சம் என்ன தெரியுமா இது பூமியை சேர்ந்தது அல்ல உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ரிப்போர்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ண சொல்கிறாரு ஓகே ஜென்ரல் வேண்டன்பர்க்கு இந்த ரிப்போர்ட்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுங்கன்றாரு ஆனால் அந்த ர
அவர் இதை பற்றி தகவல் கண்டுபிடிச்சி வெளியிட்டார் அஃப்கோர்ஸ் பின்னாடி வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் அவர் மர்மமான முறையில் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் அது தற்கொலையாக கொலையான தெரியாது இதுதான் கதை இப்போ இதிலேருந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டுங்கள்ல அமெரிக்காரனை ஏன் செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு அப்போ அந்த வாதம் அடிப்பட்டு போயிடுதுல எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா இந்த இத்தனை வருஷம் ஒரு ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து இருக்குன்னு சொன்னீங்க டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளவோ டெவலப் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ இத்தனை வருஷத்துல கண்டிப்பா இதை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க எவ்வளவோ சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க எவ்வளவு விஞ்ஞானம் வந்து வளர்ந்துருச்சு ஆனா பெரிய அளவுல இதை பத்தி ஒரு எந்த ஒரு இதுமே வரலையே சார் எந்த ஒரு விஷயமே வெளியே வரவே இல்லையா சார் ஸோ இப்போ வரைக்குமே இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற டிபேட் தானே போய்கிட்டு இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு யாரும் இன்னும் ஆணித்தரமா அடிச்சு சொல்லலையே வெரி குட் நல்ல பாயிண்ட்டுங்க இப்போ நீங்க வந்துங்க இப்போ என் டேபிளில் வந்து இந்த பேனா இருக்கு சரியா இது ஒன்று பத்து ரூபா பேனா இது டேபிளில் சாதனமாக போட்டு வைக்கிறேன் ஆனால் அதே சமயம் என்கிட்ட இருக்கிற கோல்டு ஜுவல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆ அது இந்த மாதிரி டேபிளில் போட்டு வைப்பேன் நீங்கள் யாருமே அப்படி பண்ண மாட்டேங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் லாக்கரில் போட்டு பூட்டி வைப்பங்க ரைட்டா அதே மாதிரி தான் இந்த பறக்கும் தட்டு உண்மையாக பொய்யா இந்த விஷயம் இந்த ரகசியத்தோடய மதிப்பு என்ன எல்லாத்துக்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்குல்ல இது வந்து பத்தாயிரம் ரூபா ஃபோனு ஓகே இது பத்து ரூபா பேனா அதே மாதிரி பறக்கும் தட்டு உண்மையாக பொய்யான்ற ரகசியம் இருக்குல்ல அதோடைய விலை என்னன்னா நாலாயிரம் லட்சம் கோடி நாலாயிரம் லட்சம் கோடி இந்தியாவை இருபது தடவை விலைக்கு வாங்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பறக்கும் தட்டு விஷயம் இருக்கு பாருங்க இது உண்மை வெளியில் வந்தால் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி படுத்துரும் உலகத்துடைய டாப் டென் ஆயில் கம்பெனிஸில் ஆறு கம்பெனி அமெரிக்காக்காரன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் சரியா ஓகே அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் நம்பர் ஒன் ஆயில் ப்ரொடியூசர் அமெரிக்கா தான் முன்னாடி சவுதி இருந்துச்சு இன்னைக்கு அமெரிக்காக்கார ஷேல் கேஸ் அது இதுன்னு புது டெக்னாலஜி வச்சு இன்னைக்கு அதிகமாக அவன் தான் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சவுதி மூணாவது ரஷ்யா உலகத்தில் பத்து ப பத்து நாடுக தான் உற்பத்தி பண்ணுது தொண்ணூறு பர்சன்ட் நாடுக இறக்குமதி பண்ணுது அப்போ அவங்க இதுக்காக பணம் செலவு பண்ணுறாங்க இந்திய அரசாங்கம் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதி பதி பதிமூணு லட்சம் கோடி ரூபா நம்ம பட்ஜெட்டு கரெக்டா அப்போ இது அத்தனை இல்லாமல் போயிடும்ல கரெக்டா அப்போ எப்படி இதை வெளியில் வர விடுவோம் யோசிச்சு பாருங்க ஆயில கண்ட்ரோல் பண்றோம் தான் உலக அரசியலை கண்ட்ரோல் பண்றான் உலக பொருளாதாரத்தை கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஆயிலுக்கும் வேற்று கிரக வாசிக்கும் என்ன லிங்க் நல்ல கேள்விங்க இப்போ பெட்ரோல் தான் இன்னைக்கு உலகத்தை வந்து இயக்குது புரியுதா காரு பஸ் ஆட்டோ லாரி எல்லாமே விமானம் ஒன்னு பெட்ரோல் இல்லைன்னா டீசல் அடுத்த அப்புறம் நிலக்கரி ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம விடுற ராக்கெட் இப்போ நம்ம சந்திராயன் ராக்கெட் எல்லாம் விட்டோம்ல அது வந்து லிக்விட் ஹைட்ரஜன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் இது ரெண்டும் கலந்து அது போகுது புரியுதா ஓகே இப்போ இன்றைக்கி பெட்ரோலை க கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அமெரிக்காக்காரன் பத்தில் டாப் சிக்ஸ் வந்து அவனு தான் டன் இப்போ இந்த பறக்கும் தட்டு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டால் இது வந்து பெட்ரோல் டீசல் நிலக்கரி லிக்விட் ஹைட்ரஜன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் எதையுமே பயன்படுத்தலை அது வரைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது வந்து ரெண்டு வகையான டெக்னாலஜி பேசிக்காக ஒன்று வந்து ஆன்டி கிராவிட்டி இப்போ நான் அதை கீழே விட்டால் அப்படி இறங்குது இல்லை ஏன் விழுதுன்னா புவி இருப்பு சக்தி அதை பிடிச்சி கீழே இழுக்குது ரைட்டா அதுக்கு பதிலாக இது தன்னை சுற்றி செயற்கையாகவே ஒரு கிராவிட்டி ஃபீல்டை உருவாக்கிட்டா இது நம்ம புவி இருப்பு சக்தி இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை தாண்டி அவ்வளோ வேகமாக போக முடியும் இஷ்டத்துக்கு ரோல் எல்லாம் பண்ண முடியும் உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே அதிகமாக இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜி ஆஃப் த வேக்வம் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி புரியுதா வெற்றி நேரத்தில் இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி அது அது இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக நீக்க மாதிரி நிறைந்திருக்கிற சக்தி பராசக்தின்னு சொல்லலாம் இந்த சக்தியை நான் இங்கிலீஷில் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் ஆதி காலத்துலன்னு பல மதங்களில் பல நூல்களில் பிராணாயம் அது இது சீ இன்னும் பல பேர் வச்சுருக்காங்க சைனாக்காரன் சீ எனர்ஜின்னு வா குங்ஃபு பயிற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அது அதே மாதிரி பிராணாயம் அது இது நிறைய பேர் இருக்கு இந்த எனர்ஜி பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கு இந்த எனர்ஜியை தான் அவன் பயன்படுத்துகிறான் இந்த அளவுக்கு நமக்கு டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறான்னு தெரியல புரியுதா இப்படி இருக்கும்போது இந்த பறக்கும் தட்டை பற்றி உண்மை வெளியில் வந்துச்சுன்னா இவங்க எல்லாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை உலகத்துடைய டாப் நூறு பணக்காரங்க முக்காவாசி பேர் அமெரிக்காவில் இருக்கான் அவன் ஏன் தன்னுடைய கண்ட்ரோலை விட்டு கொடுக்கணும் அதுதான் காரணம் புரியுதா இப்போ இவ்வளோ தூரம் ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சிருக்காங்களா இதில் எதில் இயங்குது எப்படி இயங்குது அப்படின்ற ஆராய்ச்சி பண்ண என் நண்பர் எனக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கடிதமே எழுதியிருக்கார் ஆமாம் அவர் பேர் டாக்டர் ஹால் புத்தாஃப் ஆ அவர்
நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்துலேருந்து நம்ம அனுபவிக்கிறது வந்து பொலிட்டிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அரசியல் சுதந்திரம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆற்றல் சுதந்திரம் கிடையாது எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது தொண்ணூறு சதவீத நாடுங்க பெட்ரோலை தான் நம்பி இருக்கு சரி அப்போ எப்படி நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கும் இந்த உண்மை வெளியில் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பெட்ரோல் டீசல் நிலக்கரி எதுவுமே தேவையில்லை அப்போ நமக்கு ஆற்றல் சுதந்திரம் கிடைக்கும் அதை விட முக்கியமாக குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் முடிவுக்கு வரும் புரியுதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசுக்கு குளோபல் வார்மிங்னால இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி நஷ்டம் இந்திய அரசுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் கோடி நஷ்டம் புரியுதா அப்போ இது எல்லாமே முடிவுக்கு வரும் அதனால தான் நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த உண்மையை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்லி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து முதலமைச்சர்கிட்ட உங்கள் ஆதரவு கொடுங்க நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் இதை ஒன்றும் நாங்கள் பெரிய அளவில் பண்ண முடியுன்னு சொல்லி மனுவெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் சார் இந்த பறக்கும் தட்டை பார்த்தா தான் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரங்க அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் போய் சும்மா ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் இது பாருங்க பறக்கும் தட்டை பார்த்தவன் பைத்தியக்காரன் பார்த்ததாக சொல்கிறவன் மென்டலு பைத்தியக்காரன் இன்னும் சொல்கிறது இன்றைக்கி நேற்று ஆரம்பிக்கலை நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு புரியுதா ஆ இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல ஆ ஜென்ரல் வேண்டன்பர்க் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் சைனோட ரிப்போர்ட்டை பார்த்தார் அந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்லிச்சு பறக்கும் தட்டுகள் வேற்று கிரகத்துலேருந்து வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்லிச்சு அவர் ரிப்போர்ட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார்ல அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் வேண்டன்பர்க் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இன்னொரு டீமை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு இன்னொரு ரிப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க இந்த டீமுக்கு பேர் ப்ராஜெக்ட் கிரஜ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண டீம் பேர் ப்ராஜெக்ட் சைன் எஸ்ஐஜிஎன் இதுக்கு பேர் ப்ராஜெக்ட் கிரஜ் அப்போ முன்னாடி இந்த ரிப்போர்ட்டு பண்ணாங்களே சார் இல்லை இல்லை அவன் வந்து வேற்று கிரகத்தில் வரேன்னு சொன்னால் எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது ஓகே அப்போ இவங்க பார்த்தாங்க சார் அந்த ரிப்போர்ட்டை பண்ணது நம்மளுடைய இராணுவ உளவு அதிகாரிங்க நம்ம விஞ்ஞானிங்க யாருக்கிட்ட விசாரணை பண்ணாங்க நம்ம பைலட்டுங்க கிட்ட தான் விசாரணை பண்ணாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பைலட்டுக்கு நான் பொய் சொல்கிறாங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம் சில பேர் போயிட்டாங்க சில பேர் பார்த்தாங்க தளபதி என்ன சொல்கிறாரு அவருக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வேணும் ஆனால் பறக்கும் தட்டுங்க வேற்று கருத்துலேருந்து வந்ததாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக சரி டன் எப்பா அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுங்க பாய் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் பறக்கும் தட்டை பார்த்துலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதில் எத்தனை பேர் என்ன அதில் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் அடி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்துக்கிட்டு இந்த புத்து தாடி மாறினவங்க விளம்பரத்துக்காக போய் சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க அப்படியா டூ பர்சன்ட்டா ரிப்போர்ட்டில் பறக்கும் தட்டை பார்த்துரா சொன்னவங்க இந்த பைத்தியக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் அந்த ரெண்டு பர்சன்ட்டை முன்னிலைப்படுத்தி ப்ராஜெக்ட் கிரஜி ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தோன்னே இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனால் அங்கே தான் பிரச்சனை உருவாச்சு என்னென்னு கேட்டால் பறக்கும் தட்டு பார்த்துரா சொன்னாங்கல்ல அதில் நிறைய பேர் அமெரிக்க கப்பல் படையை சேர்ந்த தளபதிங்க விமானிங்க இவர் விமானப்படை தளபதி அப்போ அமெரிக்க கப்பல் படையை சேர்ந்த தளபதிங்க சொல்கிறாங்க அப்போ நாங்கள்லாம் பைத்தியக்காரங்களா நாங்கள் எத்தனை பேர் கண்ணால் பார்த்துருக்கோம் அமெரிக்கா கிட்ட விமான தாங்கி கப்பல் இருக்கு அதில் வந்து நூறு இரநூறு விமானங்கள் இருக்கும் அந்த விமானத்தை ஓட்டுறதுக்குன்னு கப்பல் படை தனியாக பைலட்டுங்களை வச்சுருக்கேன் அப்போ அவங்க எல்லோரும் பைத்தியக்காரங்களா நீ எப்படி சொல்லலாம் எங்கள் எங்கள் படையை பற்றின்னு சொன்ன ஒன்று சண்டே ஆயிடுச்சு ஒன்று என்ன பண்ணாங்க வேண்டாம் ப்ராஜெக்ட் கிரஜி ரிப்போர்ட் வேணாம் சொல்லிவிட்டு புதுசாக ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவோன்னு ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக்குன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஆரம்பித்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் போகுது அந்த அதோடய ரிப்போர்ட் எடுக்கிறாங்க பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பறக்கும் தட்டை பார்த்துலாம் சொன்னாங்கன்னா அதில் எத்தனை பேர் வந்து மனநிலை தவறினவங்க ஒரு அறுபத்தாறு பேர் பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதில் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதை முன்னிலைப்படுத்தி பறக்கும் தட்டை பார்த்தோம் பைத்தியக்காரன்னு சொல்லிட்டாங்க இதை உடனே என்ன பண்ணாங்க அமெரிக்காவுடைய இந்த ஸ்டீவன் ஆக்கிஸ் மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானிகளாக இருக்காங்க இவனெல்லாம் பேரும் புகழுக்காக இந்த பொய்யை உலகம் ஃபுல்லாக பரப்பினாங்க ஸ்டீவன் ஆக்கிஸ் நீங்கள் தெரியும் இப்படி இப்படி சேரில் இப்படி உட்காந்துருப்பா அவனால் சுண்டு வரல கூட அசைக்க முடியாது அந்த சேரில் உட்காந்துக்கிட்ட அவன் சொல்கிறான் பறக்கும் தட்டை பார்த்தவன் பைத்தியக்காரன் மென்டலுக்கு தான் பார்த்துதான் சொல்லுவாங்கன்னு ஆனால் இன்றைக்கி என்னடானா நூற்று கணக்கு இல்லை ஆயிரக்கணக்கான பைலட்டுங்க பறக்கும் தட்டை பார்த்துரா சொல்கிறாங்க அதை வீடியோ எடுத்துருக்குறாங்க அதில் மூணு வீடியோவை நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அமெரிக்க கப்பல் படையை வெளியிட்டுருக்கு புரியுதா எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் நடக்கிறது கிடையாது இவங்க எல்லாம் இதை இப்
பத்து லட்சம் பேர் இருக்கிற இடத்த விட்டு காலி போ வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கும் இருபத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் இடம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் பலாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நஷ்டமாகும் ஓகே இது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு தானே இருக்கும் அப்போ இதை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும்னா நம்ம பெட்ரோல் டீசலை பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகே நாளையிலேருந்து தமிழ்நாடு பெட்ரோல் டீசலை பயன்படுத்துகிறேன் என்ன பிரச்சனை தீர்ந்துருமா இல்லை இந்தியா நிறுத்தினா தீர்ந்துருமா இல்லை ஏன்னா இதுக்கு பேர் வந்து குளோபல் வார்மிங் தமிழ்நாடு வார்மிங் கிடையாது இந்தியா வார்மிங் கிடையாது இதுக்கு பேர் என்ன குளோபல் வார்மிங் அப்போ உலக ரீதியாகவே மக்கள் பெட்ரோல் டீசல் டீசல் நிலக்கரி பயன்படுத்துறது நிறுத்தணும் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் நிறுத்துறேன் வேறு டெக்னாலஜி கொடுக்குது அந்த டெக்னாலஜி தான் இதில் இருக்கு அதுக்காகத்தான் இந்த உண்மையை வெளியே கொண்டு வர போராடுறோம் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப நான் மாதம் மாதம் முதலமைச்சருக்கு இமெயில் அனுப்பிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சந்த சந்திக்க சந்தர்ப்பம் கொடுங்க நான் உங்ககிட்ட விளக்கமாக சொல்கிறேன் அது உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் மூலமாக நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் மனசு வச்சா அது நடத்த நடத்த முடியும் அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும் பூமிக்கு நல்லா இருக்கும் பறக்கும் தொட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்தது அமெரிக்கா அந்த கட கடற்படை இந்த மாதிரி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஏன் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இதற்கும் யாரும் பறக்கும் தொட்டை பார்த்ததே இல்லையா இங்கெல்லாம் அது பறக்காதா நான் வந்து இதோட பத்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு வீடியோவில் வந்து மதன் கௌரி கிட்ட ஒரு விவாதத்துக்காக நான் அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து என் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தேன் இப்போ மதன் கௌரி வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் யூடியூபர் ஓகே அவர் டீல் பண்ணுற சப்ஜெக்டே கிடையாது மற்ற சப்ஜெக்டை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஆனால் பறக்கும் தட்டை பற்றி அவர் ஒரு கருத்து சொன்னதுனால நான் அவருக்கு பதில் சொன்னேன் அதுக்காக நம்பர் கொடுத்தேன் ஆனால் அவரை தவிர தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா சிங்கப்பூர் மலேசியா லண்டன் துபாய் எல்லா இடத்துலேருந்தும் ஃபோன் வருது அங்கே பார்த்தேன் இங்கே பார்த்தேன் புரியுதா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்லை நூற்றுக்கணக்கான பேர் அதில் சில பேர் காவல்துறை அதிகாரிங்க டீச்சர்ஸ் டாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க சரியா ஆமாம் இவங்களும் தனியாக பார்த்துன்னு சொன்னால் கூட உதாசீனப்படுத்தலாம் நான் தனியாக பார்க்கல சார் என் கூட என் சம்சாரம் இருந்தாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருந்தாங்க நான் பார்த்துட்டு உடனே என்னை தாண்டி அது பக்கத்து ஊருக்கு போச்சு அங்கே இருக்கிற என் நண்பர் பார்த்தார் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலோடு சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் ஆ அதனால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்குது என்ன தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் தமிழில் பேசுகிற புரியினால என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க இதே நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாததுனால ரைட்டு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் ஹிந்தி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடத்தில் பேசணுன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இது உலகம் ஃபுல்லாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் நம்ம பதிவு செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ நான் முதலமைச்சர்கிட்ட எங்களை எங்களுடைய பறக்கும் தொட்டு ஆய்வு மையத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸை முறைப்படி பதிவு பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறது தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த ஊரில் சார் பார்த்துருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டாக அது பார்த்தவங்க கிட்ட பேசியிருக்கீங்களா ஆமாங்க இல்லை அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டத்துலேருந்து எனக்கு ஃபோன் வந்துருச்சு சரியா சில பேர் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தாங்க சில பேர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்க இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தஞ்சூர் பக்கத்தில் அங்கே இருக்க ஒரு விமானப்பட தளத்துலன்னு ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு கிராமத்து சைடில் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸு சைக்கிளில் போயிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு த பனைமரம் பனைமரம் உயரத்தில் அவங்க அந்த பனைமரத்தோட ஃபோட்டோ கூட எனக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அந்த பனைமரத்தை விட லைட்டாக உயரத்தில் நைட்டு பார்த்துருக்காங்க க்ளீனாக அந்த பறக்கும் தட்டு அந்த வடிவம் அவங்களுக்கு தெரியுது இது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது புரியுதா இதை தவிர இன்னும் நிறைய பேர் பெங்களூர் இன்னும் பல ஊர்கள்லேருந்து நைட்டு ஃபோ வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புவாங்க நான் மொட்டை மாடிக்கு போனேன் இப்போ எல்லாருக்கு இல்லை தான் ஐ டெஃபினேஷன் கேமரா இருக்குல்ல பார்த்தோன்னா ஒரு லைட்டு கரெக்ட் இப்படி இருக்குது லெஃப்ட்டு ரைட்டு மேலே கீழே இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா சத்தியமாக அது விமானமோ ஹெலிகாப்டரோ கிடையாது ட்ரோனும் கிடையாது இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ தொடர்ந்து அதிகமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பறந்துகிட்டே தான் இருக்குமா எங்கே லேண்ட் ஆகாதா பறக்கும் தட்டுகள் பறக்கும் பல இடங்களில் லேண்ட் ஆகும் அது லேண்ட் ஆன உடனே அது திருப்பி கிளம்பி போகும்போது அந்த இடத்துல அடையாளம் இருக்குது அதை வந்து க்ளோஸ் என்கவுண்டர்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் கைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பறக்கும் தட்டு பிரளயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ மூவி டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொன்னீங்க பேசும்போது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது நான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு மனு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி ஒரு புக்கு எழுதினேன் அதை இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு இப்போ தமிழாக்கம் பண்ணிக
அவங்க பார்த்ததெல்லாம் இது வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் உட்காந்து இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த படம் அப்படி இல்லை இந்த படத்தில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு சிஜி போட்டு பறக்கும் தட்டுங்களை ஆக்சுவலாக வர்றது போகிறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய காட்டுவோம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற பல கேள்விங்களுக்கு அதில் பதில் இருக்கு சார் ஏலியன்ஸ் வந்து பொதுவாக பார்க்க எப்படி இருப்பாங்க சார் நான் டிவிலலாம் காட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு உத்தரவு தான் இருப்பாங்களா இல்லை அதாவது நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி உங்களுக்காக இன்னொரு தடவை நான் சொல்கிறேன் அது தப்பே கிடையாது அதாவது மனித உருவத்தை வந்து ஹியூமனாய்டு ஷேப் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு கால் கருவிங்களை பயன்படுத்த ரெண்டு கை ஒரு தலை கண்ணு முன்னாடி இருக்குது மூக்கு ஓகே இதுதான் ஒரு பேசிக் ஹியூமனாய்டு ஷேப் இது வந்துக்கிட்டு மனிதன் மட்டும் இல்லை சிம்பான்சி ஒராங்குட்டா நம்ம குரங்கு குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பேசிக்காக வந்துக்கிட்டு வேட்டுக்கிற வாசிங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டோம்னா இந்த ஹியூமனாய்ட் ஷேப்பில் இருப்பாங்க ஒரு தலை ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இருக்கும் அவங்க வந்து நாலு அடி உயரத்தில் இருந்து பத்து அடி உயரம் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க பேசிக்காக ஆமாம் சிலருக்கு முடி இருக்கும் சிலவங்களுக்கு முடி இருக்காது புரியுதா இது வந்து பேசிக் ஷேப்பு இப்போ நீ எதை அடிப்படையாக வச்சு இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் பறக்கும் தட்ட கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லன்னு பார்க்குறாங்க ஐநா சபை கணக்குப்படியே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐநா சபை வெளியிட்ட புள்ளி விவரம்படியே பதினஞ்சு கோடி மக்கள் பார்த்துருக்காங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு அந்த பதினஞ்சு கோடின்றது இருபது கோடி தாண்டி இருக்கும் இந்த பறக்கும் தட்ட பார்த்ததா சொல்றது க்ளோஸ் என்கவுண்டர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டுங்க பறக்கும் தட்டு இறங்கிச்சுன்னா அது இறங்கிச்சுன்னா அது க்ளோஸ் என்கவுண்டர் ஆஃப் த செகண்ட் கிரைண்டு இறங்கிட்டு திரும்பி கிளம்பி போகுது ஓகே அடுத்தது வந்து க்ளோஸ் என்கவுண்டர் ஆஃப் த தேர்ட் கிரைண்டு அதாவது பறக்கும் தட்டு இறங்குது இல்லை வானத்தில் இருக்கு அதுக்குள்ள வேற்றுக்கிரகவாசி இருக்கிறத பார்க்குறாங்க இல்லை அது இறங்கிச்சுன்னா அதுல இருந்து வேற்றுக்கிரகவாசி வெளியில் வர்றான் இதை பார்க்குறாங்க இப்போ இது எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டால் ஒரு பனிரெண்டாயிரம் கேஸு க்ளோஸ் என்கவுண்டர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கைண்டுன்னா அதில் வந்து ஒரு அறுநூறு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேசஸ் க்ளோஸ் என்கவுண்டர் ஆஃப் த தேர்ட் கைண்டு வேற்றுக்கிரகவாசியை பார்த்துருக்காங்க இதில் முக்கியமானது என்னென்னு கேட்டால் சாதாரண ஒருத்தர் பார்த்தா அவன் சொல்கிறது உண்மையாக போயா நம்ம எப்படி பார்த்துக்க முடியும்னு சொல்லலாம் இராணுவ தளத்தில் வந்து இறங்குது அதுல இருந்து வேற்றுக்கிரகவாசி வெளியில வர்றான் அதை ராணுவ அதிகாரிங்க பாக்குறாங்க புரியுதா இதோட உங்களுக்கு ஆதாரம் எப்படி வரும் ராணுவ தளத்துல இது இங்கிலாந்துல நைன்டீன் எயிட்டில நடந்தது நாலு அடியில இருந்து பத்து அடி வரைக்கும் ஆயிட்டு ஜென்ரலா வந்து ஒரு அஞ்சு அடி உயரத்துல இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தலை ரெண்டு கண்ணு கண்ணு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அப்புறம் காது இருக்கும் இல்லாடி இல்லாம இருக்கும் மற்றபடி ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ஓகே இது பேசிக்கா இருக்கும் இதை தவிர சில வேற்றுக்கிரகவாசிங்க பார்க்குறதுக்கு மனிதர்கள் மாதிரியே இருப்பாங்க புரியுதா அவங்க ரோட்டில் நடந்து போனாங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் அடையாளம் காண முடியாது அப்படி ஹியூமன் லுக்கிங் ஏலியன்ஸும் இருக்கிறாங்க ஆ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது இதோடைய ஆரம்பத்தை தான் நான் என் படத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் போக போக உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸில் இதை நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே சார் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக பதில் சொன்னீங்க சார் நன்றி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நன